നമസ്കാരം ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും നെഞ്ചിൽ കനൽ കോരിയിട്ട നിമിഷം ഒരിറ്റു വെള്ളമൊഴിച്ചു തണുപ്പിക്കാതെ എരിതിയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച നവോത്ഥാന നായകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉളുപ്പില്ലേ അയ്യപ്പനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തട്ടിപ്പിനിറങ്ങാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ടു തേടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴും എല്ലാം മറന്ന് ശരണം വിളിച്ച് കരകയറ്റി തരണേ അയ്യപ്പ എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ച നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കെടുകാരസ്ഥതയ്ക്ക് കോടതിയിൽ അയ്യപ്പനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഛർദ്ദിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തോലിന്റെ കട്ടിയെ നന്നായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രളയവും യുവതീ പ്രവേശനവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അയ്യപ്പൻ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു എന്ന വിചിത്രവാദം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ പരമോന്നത പദവി വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഉളുപ്പ് അത് കേരളത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ജീവനക്കാരുടെ പി എഫ് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ കടപത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച നടപടി വിവാദമായതോടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ നിങ്ങൾ അയ്യപ്പനെ കൂട്ടുപിടിച്ചതെന്തിനെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയേ തീരൂ ജീവനക്കാരുടെ പി എഫ് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കോടി ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ബോണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിന് തിരിച്ചടിയാണെന്ന് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി ബോണ്ടിലൂടെ നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ചേർന്ന് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് വിവാദമായതോടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിലാണ് ഉളുപ്പില്ലാതെ അയ്യപ്പനെ പരാമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമല ക്ഷേത്രമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിനു പിന്നാലെ ഉണ്ടായ യുവതീ പ്രവേശന വിധി അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ താറുമാറാക്കി എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അയ്യപ്പൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നുവെന്നും നഷ്ടം നികത്താൻ അയ്യപ്പൻ തുറന്നു തന്ന വഴിയാണ് കടപ്പത്ര നിക്ഷേപമെന്നുമൊക്കെ കോടതിയിൽ ഛർദ്ദിക്കുമ്പോൾ നാണമില്ലേ സഖാക്കളെ കടപത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിലൂടെ ബോർഡിന്റെ പണം സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എടുക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണവും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ബദൽ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്നും നിങ്ങൾ നൽകിയ പതിനൊന്ന് പേജുള്ള മറുപടിയിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങാൻ തിരക്ക് കൂട്ടി ബോണ്ടിലൂടെ നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അറിയിച്ചത് കത്ത് കിട്ടിയ ദിവസം തന്നെ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്ന് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ബാങ്കിന്റെ അറിയിപ്പും അക്കൗണ്ട് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടും ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരവും ഒരേ ദിവസം ഉണ്ടായി ഇത്രയും വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ട സാധ്യത പരിശോധിക്കാനോ മതിയായ പഠനം നടത്താനോ ശ്രമിക്കാതെ തിരക്കിട്ടായിരുന്നു ഈ നടപടികളെല്ലാം അമ്പത്തിയെട്ട് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്തു ലക്ഷം രൂപ മുഖവിലയുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബോണ്ടുകൾക്കായി നൂറ്റി അൻപത് കോടി നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ നൽകിയത് നിക്ഷേപം കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പിൻവലിച്ചതിലൂടെ ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് നാല് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം പതിനൊന്ന് ശതമാനം പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനാൽ മറ്റു നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ നഷ്ട സാധ്യതകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിൽ അവസാനിച്ച ആദ്യ ക്വാർട്ടറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി യുടെ നഷ്ടമാണുള്ളത് കണക്കുകളും വസ്തുതകളും ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് അത്ര നല്ല ചിത്രമല്ല നൽകുന്നത് പി എഫ് പലിശ നിരക്ക് ഏഴ് ദശാംശം ആറ് ശതമാനമാണെന്നിരിക്കെ ആറ് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം പലിശ നിരക്കുള്ള ബാങ്ക് എട്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കുള്ള ട്രഷറി നിക്ഷേപമടക്കമുള്ള ബദൽ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് തേടിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ പി എഫ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ദശാംശം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം തുകയാണ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കടപ്പത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് പൊതുപണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കാട്ടേണ്ട ജാഗ്രത കാട്ടിയില്ലെന്നും ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോപിക്കുമ്പോഴും ആ ജാഗ്രത പോലുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന് അയ്യപ്പനെ കൂട്ടുപിടിച്ചതെന്തിനെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല എന്തിനാൽ പോലും അയ്യപ്പിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും പണം മുക്കിയത് എന്തിനെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു